Hola amigos, mi nombre es Sandwald y hoy les voy a enseñar cómo ganar un piano que se escuche bien alto y bien fuerte. Ahora, vamos a hablar un poquito de la teoría de cómo hacer esto y por qué vamos a hacer esto. Para este tutorial voy a usar el piano de Alicia Keys, que es uno de los más populares en el mundo de, de la música de dance. Ahora, hay que empezar. El MIDI que tenemos va a ser este. Ok, este va a ser el mío que vamos a utilizar y hay que empezar con el video. Ahora, la primera cosa que necesitamos, uh, que necesitamos hablar es cómo estos tipos de, de um, programas son hechos. Cómo, cómo hagamos este sonido de piano. Ahora, la compañía cualquiera, de Native Instruments, dice, oh, queremos grabar un piano de Alicia Keys. Ok, hay que grabarlo, pero ¿cómo lo vamos a grabar? Entonces, hay muchas formas de grabar cosas dif diferentes, pero la cosa que ustedes necesitan aprender es que estos, estas compañías hacen el programa para que todos puedan usarlo de todos diferentes estilos de música, no más música electrónica. Entonces, en, en, otros, en otros tipos de, tipo de música, muchos de los, de los pianos los quieren con un chingo de dinámicos. Y la cosa mala aquí es que cuando nosotros entramos en la, en, con un piano en el mundo de la música electrónica, si vamos a usar el piano en los drops, el piano no puede tener tanta dinámica como un piano en una canción clasical, porque queremos que el piano tenga un sonido consist, consistente, y esto significa que tenga el mismo volumen entre, en todo el drop, que se escuche igual, porque en, en, en dance music todo está compresado y se escucha bien fuerte. Y tenemos que tener algo que se escuche igual en el drop. No puede cambiar de, de velocidad o cosas así. Que lo queremos que esté fuerte. Entonces, la primera cosa que necesitamos hacer es que tenemos que tener acordes que estén buenos, que estén grandes y tener la velocidad todo para arriba. Y esto va a hacer que el piano toque lo más fuerte que pueda. Ahora, la siguiente cosa es, vamos a agarrar un ecualizador y lo que vamos a hacer va a ser tal vez diferente por unos de ustedes porque tal vez el piano que ustedes estén usando tengan, ten, tenga frecuencias altas, que este, tenga brillo comparado al mío, porque el mío no se escucha que tiene tantas frecuencias altas, se escucha un poquito sucio. Y si mira, no hay tanto. Entonces, la primera cosa que voy a hacer es que aquí arriba voy a, le voy a dar un poquito de boost um, es exagerado para que se escuche un poquito más un poquito más que tenga más brillo ahora lo quiero hacer en la forma donde se, no sea tan as, no, um, que no se, sea tan obvio y ahora voy a quitar un poquito de las partes bajas y si miran ahorita tengo un piano que se escucha más limpio más fuerte que el que teníamos en el principio y esto va a ayudar mucho porque la siguiente cosa que vamos a hacer es vamos a compresar el piano para quitar las dinámicas que, que tiene porque queremos que el sonido esté fuerte toda, toda, um, toda la vez que esté tocando ¿Qué hace compresión? La compresión lo que va a hacer es que va a aplastar el sonido, va a aplastar la parte más alta del sonido en el, y no, cuando digo alta, no digo alta frecuencia, digo alta como en el tipo de volumen. La parte más alta del piano va a ser cuando esté tocando, cuando aquí nuestro level los diga que esté bien alto. Entonces, yo di que el piano tiene la parte alta que es, ah, y luego tiene la parte baja que es, shh. entonces, si tú tocas esas dos cosas, continuamente y tú compresas esa parte, compresas a alguien gritando ah y compresas a alguien eh, hablando así bien despacio, bien despacio, va a llegar una parte donde los dos cosas van a tener el mismo tipo de volumen y esto es lo que estamos tratando de hacer con el piano, no lo estamos tratando de sacar en esa forma, pero estamos tratando que el piano tenga un volumen consistente, que tenga un volumen alto toda la vez para que se escuche fuerte y, y, y un volumen y un piano que, es, que esté alto y que se quede alto va a escucharse más poderoso que un piano que toque y toque primero a este volumen más alto y luego baje al volumen medio, baje al volumen medio y luego más alto. Entonces lo que queremos es que el piano siempre esté alto y eso es por eso que usamos compresión. Ok, ahorita ya tenemos el piano y se escucha así. La siguiente cosa es que cuando usamos un piano en el drop, cuando mezclas la canción, la teoría es que quieres el kick y la base que estén en el centro. 
Entonces, si nosotros tenemos, tenemos un piano y lo dejamos en el centro, lo que va a pasar es que estas dos cosas van a pelear. Recuérdense, mixleando es dándole campo a todos los sonidos para que todos tengan su... Todo se escuche bien y, y, y te den la, la, la cosa del fin. Uh, entonces, un piano que se escucha bien fuerte, pero lo tienes puesto en el medio y está peleando con la base y el kick, no va a servir como un piano que sea limpio, fuerte y, y esté lo, localizado bien. Entonces, yo voy a usar el S1 Imager, que es de Ways para hacer este piano que sea un poquito más um, um, largo, que esté más por los lados. <música> Ahora, la última cosa va a ser un reverb que va a ayudar para como acompañar el piano. Y ya lo hice yo, es aquí el default. Lo malo que hice es que quité el low cut, el high cut, que son filters um, para el sonido entrando. Y luego en the fusion también quité el low y el high, que es un filter que está saliendo. Bueno, el sonido está saliendo. Esto es lo que hace. Entonces, vamos a hacer esto. más Vamos a quitar así. Ahora, la siguiente cosa que vamos a hacer es, lo puedes hacer o no lo puedes hacer. Esto va, va a dar un sonido bien fuerte, pero también se va a escuchar un poquito muy, como que estás distorsionando el sonido. Y vamos a añadir saturación. Y distorsión es saturación, o más hecho exageradamente. Um, entonces, lo que vamos a hacer, vamos a aquí agarrar y vamos a escoger el analog clip. Y vamos a poner un poquito de drive al piano. <música> Haciendo eso, el tutorial se acaba aquí. Entonces, aquí habla un poquito de las cosas que hicimos. Primera cosa es que el piano necesita estar fuerte. Entonces, la primera cosa es que tu MIDI tenga velocidad todo alto para que el piano se escuche bien fuerte. Y esto sí queremos que el piano tenga ese tipo de sonido. Ese tipo de estilo donde es tan, 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 tan. Y siempre tiene que estar fuerte. Tiene que tener un sonido consistente to entre todo el drop. Estamos en EQ para hacer que el piano se escuche un poquito más brilloso que tenga, y esto más significa que tenga frecuencias más altas y que la parte baja no sea tan sucia. Usamos un S1 para um, ponerlo más en los lados porque esto es más asumiendo que ustedes van a usar el piano para un drop. La siguiente cosa es saturación y compresador para quitar las dinámicas. Saturación lo más lo que hace es que añade frecuencias, es como haciendo un EQ y subiéndole el volumen en frecuencias que son armónicas al sonido que está tocando. Y esto es por la razón que usamos saturación para añadir un poquito más eh, de sonido, para que se escuche un poquito más grande. Y luego al fin un reverb que va a ayudar a, a acomodar el piano, lo, le va a ayudar como un soporte. Y esto, agarramos un piano... <música> fuerte y, y largo. Entonces la diferencia va a ser esta. Si quitamos todo, hay que escucharlo una vez más. Ahora hay que quitar todo lo que añadimos y, y fue de esto a esto. Ahora la diferencia se escucha bien, bien claramente y esto es como hacer un piano que se escuche machín bien. Ahora, si les gustó este video, no, no se olviden dejar un like Suscríbanse y los miro a la siguiente vez.